கண்டினியூஸாக ஷூட் பண்ணிக்கிறேன் விஜய் சேதுபதி ஃபோன்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபோனை ஆன் பண்ணால் தீரஜ் எனக்கு கால் பண்ணான் டைமே இல்லை அப்புறம் என்ன பண்ண இன்றைக்கி ஒரு நாள் நான் வந்து இன்றைக்கி ஷூட்டிங்கை கேன்சல் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இன்றைக்கி ரெண்டு மணி டு பத்து மணி அந்த சொல்ல இன்றைக்கி ஒரு நாள் எனக்கு தீரஜ் அது ஏன் தீரஜ் க்ளோஸ் அப்படின்னா தீரஜ் ஒரு ஐநூறு பேரை காப்பாற்றிருக்கான் அவன் ஒரு ஹார்ட் சர்ஜன் கிளாப் பண்ணலாமே ஒரு ஐநூறு பேர் நான் சொல்கிறது சும்மா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக இருக்கும் ஐ திங்க் மோர் தென் தட் ஒரு ஆயிரம் பேரை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆர்ட் சர்ஜன் நான் தெரிஞ்ச ஒரு எனக்கு தீரஜ் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக எனக்கு தெரியும் உதயோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு முதல்வருடைய ஃபஸ்ட்டு கூட இருக்க ஒரு மருத்துவர் அவர் பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்ல பையன் எந்த ஒரு கர்வமும் இல்லாத ஒரு பையன் ரொம்ப எளிமையாக பழகக்கூடிய பையன் ஸோ அவன் சொன்ன உடனே அவன் இந்த உலகத்துக்கு அவன் செஞ்ச சேவைக்காக நான் உடனே வந்துட்டேன் நான் முக்கியம்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்கான் அவனுக்கு வந்து ஒரு டாக்டராக யூஸ் எஸ் ரீச்ட் இஸ் அபெக்ஸ் எஸ் ரீச்ட் இஸ் பினக்கல் பட் டாக்டராக இருந்தால் கூட ஏதோ லைஃப்பில் நான் ஆர்ட்டில் நான் வந்து சாதிக்கணும்னு எப்பயுமே நினச்சிக்கிட்டுருக்கான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் எல்லாருமே டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனால் அவன் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறான் எனக்கு டாக்டருக்கும் ஒரு நடிகனும் அல்ல ஒரு இயக்குனர் இருக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஏன்னா டாக்டர் ஸ்ட்ரைட்டாகவே இதயத்தை பொழந்து அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அவங்கள காப்பாற்றுறோம் ஒரு நல்ல கதை சொல்லியும் ஒரு நல்ல இயக்குனரும் ஒரு நல்ல நடிகும் இதயத்தை துறக்காமல் திறந்து அதில் உள்ள ரணங்கள் எல்லாம் ஆற்றி அவனுக்கு சிரிக்க வைக்கிறான் சிந்திக்க வைக்கிறான் ஸோ ரெண்டு பேருமே டாக்டர்ஸ் தான் ஸோ ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனில் அவன் வந்து ஒரு பெரிய அவன் ரொம்ப சிறந்த ஒரு அவனை பற்றி நான் கேட்டிருக்கேன் பேசியிருக்கேன் நான் வந்து என்னுடைய படங்களில் சில டெக்னிக்கலாக நான் ஏதாவது பேசுகிறக்கோ அல்லது ரிசர்ச் பண்ணுறக்கோ அவனை கூப்பிட்டு கேட்பேன் எனக்கு வந்து அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுவான் ஒரு டாக்டர் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொல்ல மாட்டேன் ரொம்ப எளிமையாக சொல்லுவான் அவனுடைய படங்களும் அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு ஹியூமராக ஹியூமர் பேஸ்டாக ஜாலியாக இருக்கணும் ஹாப்பியாக இருக்கணும் பேசிக்கலாக ரொம்ப ஹாப்பியானவன் அவன் கூட இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஸோ இந்த படம் நான் வந்தது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பட் ஆனால் நான் பார்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து சந்துரு ஒரு நாள் நான் கோயம்புத்தூர் போயிட்டு இருந்தேன் அந்த ஃப்ளைட்டில் போகும்போது ஒரு ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஆம்பளை ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் யோசிப்பாங்க என்னையும் வந்து ஆம்பளை ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் தான் வந்து பார்க்கும் பொம்பளை ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் தான் வந்து பார்க்கும் ஸோ ஒரு ஆம்பளை ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து பக்கத்தில் உட்காந்து முட்டி போட்டு உட்காந்து சார் உங்கள் ஃபேன் சார் அப்படின்னா நானும் புரியலடே எந்த ஊர் ராணி யார் ராணி ஒன்றுமே புரியலை அப்படின்னு இல்லை சார் எனக்கு ரொம்ப படம் பிடிக்கும் சார் அப்படின்னா பேர் என்ன சந்தர் வச்சு உடனே நம்பர் கொடுக்குறீங்களா சார் நான் கொடுத்தேன் ஆக்சுவலாக அதை கொடுத்து நோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து நான் அவங்கள வந்து பார்க்க வரலாமா சார் நான் பார்க்க வரலாம் வந்து உட்காந்து சினிமாவை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கான் சினிமாவை பற்றி பேசிட்டு 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 இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து மெசேஜ் சார் நான் ஒரு பொண்ணு சினிமாவை டேரக்ட் பண்ண போகிறேன் சார் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப இடையே என்னடா யா மேலே பார்த்துக்கிறது யார்ட்டா கீழே பார்க்க ஆசைப்பட்ற அப்படின்னு அப்புறம் வந்து யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ண யார்ட்டா இல்லை சார் யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணல சார் எனக்கு பயங்கர கோவம் எனக்கு யார்ட்டையும் ஒர்க் பண்ணணும்டா தம்பி யாராவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் பட் அதுக்குள்ளே இந்த ஏரேஜெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோன்னே சரி ரைட் ஓகே இந்தூசியாசம் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பண்ணான் அந்த படம் நான் பார்த்தேன் நல்லா இருந்துச்சு நல்ல ஃபிலிம் மேக்கிங் ஏதோ சம்திங் அது அந்த மக்கள்கிட்ட போய் பெருசாக சேரல் ஆக்சுவலாக ஆனால் அதை கைவிடாமல் வந்து திடீர்னு திரும்பியும் கூப்பிட்டான் திரும்பியும் கூப்பிட்டு நான் அந்த படத்துக்கு கோ ப்ரொடியூசர் சார் நான் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சினிமா உயர பறந்தால் கூட அவங்கள இழுக்குது அப்படி இழுத்து வா ஒரு பிளாக் ஹோல் தான் சினிமா நாட் ஈவன் ஈவன் லைட் கே நாட் எஸ்கேப் அந்த அளவு ஒரு பெரிய கிராவிடேஷனல் புல்லோட சினிமா இழுத்துக்கிட்டே இருக்கு ரொம்ப நல்ல பையன் எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அவன் வந்து நான் வந்து ஐ ஐ டோன்ட் கிவ் அப் சார் பட் ஐ வில் பி ஐ வில் பி இன்சைட் த சினிமா ஐ வில் பி டூயிங் சினிமா அப்படின்னு சொல்லணும் எனக்கு அந்த அந்த கன்விக்ஷன் ரொம்ப பிடிச்சது அவங்களுக்கு 
அது ஒரு ஒரு ஏன்னா அந்த காலத்து சிவாஜி படம் பார்த்தது மாதிரி இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக ஆனால் ஒன்று டக்கு டக்குன்னு அழுதுடுது எனக்கு தெரியும் மேடை அழ வைக்கும் அந்த உழைப்பு அந்த பன்னெண்டு வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன் அப்படின்றது வந்து தம்பி நீங்கள் சினிமாவில் இருக்க வரைக்கும் கஷ்டந்தான் நீ சினிமாவில் இன்னும் இருபத்தஞ்சு இருந்தாலும் நீ கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்பேன் இந்த குழந்தைத்தனத்தை இன்றைக்கி கூட விட்டுறணும் அழுகை ரொம்ப அழகானது அதுவும் ஆம்பளை அழுகிறது ரொம்ப அழகு ரொம்ப அழகு வெக்கமில்லாமல் அழுகிறது ஆம்பளை ரொம்ப அழகு ஆக்சுவலாக பன்னெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ ஐ திங்க் யூ நோ அபவுட் திங்ஸ் நான் திரும்பி திரும்பி நான் அஸ்டன் டேரக்டர்கிட்ட சினிமாவுக்கு வர்ற அதுவும் பர்டிகுலராக டேரக்டராக வர்றதுக்கு வரவங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்கிற விஷயங்கள் ஏதாவது ஒரு படத்தில் போய் ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு காரணம் அவங்கள வந்து நான் ஒர்க் பண்ண கூடாது அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க அது அப்படி கிடையாது அப்புறம் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு பியூட்டிஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் இன்றைக்கி இருக்க பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பிளாட்ஃபார்மில் தான் வந்திருக்காங்க பட் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்லுவேன் திரும்பி திரும்பி சொல்லுவேன் நீங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஒரு டேரக்டர் படத்தில் போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணுங்கள் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம்னா எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் ஒரு டேரக்டர் கேட்டு சார் உங்கள் படத்தில் நான் ஒர்க் பண்ண வேணாம் சார் நான் சும்மா ஒரு அப்சர்வராக தான் இருக்கிறேன் சார் அப்படி சொல்லிக்கிட்டாவது நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அது ஏன்னா அது அது ஒரு பெரிய ரொம்ப முக்கியமானது நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி இப்போ என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்களை நான் சொல்லும்போது வந்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுற விஷயம் எல்லாமே சினிமாவை பற்றியே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் லென்ஸுக்கும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் லென்ஸுக்கும் ஒரு பதினஞ்சு டிகிரி தான் டிஃப்ரென்ஸு ஆனால் அது அந்த பதினஞ்சு டிகிரியை கற்றுக்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆகுது ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எம் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பேக்கில் பண்ண தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஆனால் கொஞ்சம் எவ்வளோ பேக்கில் போகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அஞ்சு வருஷம் தேவைப்படுது ஒரு ஷார்ட்டை எங்கே ஆரம்பிக்கிறது எங்கே முடிக்கிறது அதுக்குள்ளே எப்படி ஒரு கேரக்டர் என்ட்ரி ஒரு எக்ஸிட்டு ஒரு என்ட்ரி ஒரு எக்ஸிட்டை வந்து கற்றுக்கிறக்கே ஒரு மூணு நாலு வருஷம் ஆகுது ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து தே ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு ஸோ மெனி ஃபிலிம்ஸ் தே திங்க் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் சினிமா த்ரூ ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பை சீன் ஆனால் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது இப்போ நான் வந்து இவ்வளோ வருஷங்கள் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி வருஷம் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் நான் வெற்றிமாறன் என் கூட வந்தவங்க நான் ரெண்டு பேர் தான் வெற்றிமாறன் அதுக்கப்புறம் ராம் ரஞ்சித் நெக்ஸ்ட் எங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் ஆனால் நாங்கள் இருபத்தஞ்சி வருஷம் நானும் வெற்றிமாறன் ஒர்க் பண்ணலை வெற்றிமாறன் ஒரு பெரிய ஜீனியஸ்ட்டை ஒர்க் பண்ணேன் ஒரு பாலுமேந்திரான்ட்டு ஒரு ஜீனியஸ்ட்டை ஒர்க் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப ஈஸ்தட்டிக்கலான ஒரு மாஸ்டர் ஒரு ஒரு பெயிண்டர் கதிர் அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் வின்சென் செல்வா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் சினிமாட்டோகிராஃபர் அவர் சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து டேரக்டர் அவர் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் எங்களுக்கு அந்த அந்த டேரக்டர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சில விஷயங்கள் சொல்லி சொல்லி தந்தாங்க ஒரு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது ஒரு நாள் நான் வந்து ராஜஸ்தானில் ஷூட் பண்ணும்போது எங்கள் டேரக்டர் போய்ட்டு என்ன லென்ஸ் வச்சுருக்கேன் போய் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படின்னா நான் போய் லென்ஸ் போய் அந்த கேமரா மட்டும் கேட்டேன் அந்த கேமரா மட்டும் விளையாட்டுத்தனமாக வந்து ஃபிஃப்டி அப்படின்ட்டு நான் போய்ட்டு சார் ஃபிஃப்டி லென்ஸ் வச்சுருக்கார் சார் அப்படின்னு டே அறிவு இல்லைடா அது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆனார் அது வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாக போச்சு அப்போ அதான் தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு ஃபிஃப்டி லென்ஸுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் லென்ஸுக்கும் அவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நேராக போய்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன சார் அப்படி சொல்லிட்டீங்களே இல்லை தம்பி நான் ஒயிட் ஷார்ட் எடுக்கணும் தம்பி இருக்கிறதுலே ஒயிட் இந்த 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 பாலைவனத்தை காட்டணும் அதுக்காக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒயிட் எடுத்துருக்கேன் பண்ண அது வரைக்கும் எனக்கு அந்த அந்த லென்ஸிங்னா என்னென்னே தெரியாது அன்றைக்கி நான் போய்ட்டு வீட்டில் அன்றைக்கி ரூமில் போய்ட்டு ஒரு இருபது பேப்பர் எழுதுகிற பேப்பரை கிழிச்சு தைச்சேன் தச்சுட்டு அதுக்குள்ளே ஒரு பென்சில் சின்ன நோட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஒர்க் பண்ண எல்லா படத்துலேயும் நாலு அஞ்சு படம் அஞ்சு படம் ஒர்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கிட்டையும் போயிட்டு அந்த அந்த ஃபோட்டோ அந்த ஃபோக்கஸ் புல்லட்டு போய் ஆனால் இது என்ன லென்ஸ்னான்னு கேட்டுட்டு அந்த லென்ஸை எழுதிட்டு மானிட்டரில் வந்து அந்த 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 ஷார்ட் இருக்கும் அந்த ஷார்ட்டுடைய அளவை வரைஞ்சு அதுக்குள்ளே இருக்க கேரக்டர்ஸோடைய லெவல் வரைஞ்சிட்டு அது கிட்டத்தட்ட நான் வந்து எல்லா நாலு படங்களும் நாலு படங்கள்லாம்
அதுக்கப்புறம் அது பண்ணும்போது அப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நான் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அதுக்காக இன்றைக்கி வர ஜெனரேஷன் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்துட்டு ஏன் சார் எடுக்க முடியாது எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லான பீப்புள் இருக்காங்க ஏன் சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது இருக்கும் ஆனால் ஒரு லாங் ரன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அது எப்படின்னா ஒன்று சொல்லுவேன் இந்த இளைஞர்கள் வந்து வர்றவங்களுக்கு ஒரு சின்ன தோல்வியை ஏற்றுக்க முடியாது ஒரு பெரிய டேரக்டர்கிட்ட ஒரு நல்ல டேரக்டர்கிட்ட ஒரு படங்கள்கிட்ட ஒரு போகும்போது எப்படி சக்ஸஸ் பண்ணுறதுன்றதை விட ஒரு தோல்வியை எப்படி ஏற்றுக்கணும் அப்படின்றது தெரியணும் ஒரு இயக்குனருக்கு ஒரு படம் ஓடணும்னு ஆசை ஒரு படம் ஓடி தான் தீரணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எல்லாமே ஓகே ஆனால் இயற்கை அப்படி அப்படி வேலை செய்கிறது கிடையாது ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு மாஸ்டர்கிட்ட அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நாள் அவர் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டாவது இருக்கணும்னு நான் நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் ரொம்ப கேள்வி அது யாரும் கேட்க போகல ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறவங்க என்ன திட்டலாம் ஆக்சுவலாக ஐ டோன்ட் கேர் பட் ஐ தெர் இஸ் அ ரீசன் ஐம் டாக்கிங் நான் இப்போ திரும்பி திரும்பி நான் ஒர்க் பண்ணும்போது நிறைய ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் நான் போய் நிறைய படங்களில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒர்க் பண்ணும்போது அந்த குழந்தைங்க எக்ஸ்ட்ராடினரி இன்டெலிஜென்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரிலி விஷன் இருக்குது எக்ஸ்ட்ராடினரி விஷன் இருக்குது ஆனால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து தே லேக் எக்ஸ்பர்டைஸ் அவங்க வந்து ஷார்ட் வைக்கிறது நிறைய கவர் பண்ணுறாங்க ஒரு சீன் எடுக்கும்போது வந்து ஒரு சீனில் ரெண்டு ஷா மூணு ஷாட்டில் நான் எப்படி பார்ப்பேன்னா ஒரு சீன் இருக்குது அதில் வந்து பத்து ஷாட்டு டிவைட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சீன் நடக்குது அதை பத்து ஷாட்டு தான் வைக்கணும் அப்படின்னா அதை எட்டு ஷாட்டாக எடுக்க முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணுவேன் எட்டு ஷாட்டு எடுத்த முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை ஆறு ஷாட்டாக எடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்பேன் ஆறு ஷாட்டு எடுக்க முடியும்னா ஏன் நம்ம நாலு ஷாட்டில் எடுக்கக்கூடாதுன்னு ட்ரை பண்ணுவேன் நாலு ஷாட்டில் எடுக்க முடியும்னா ரெண்டு ஷாட்டை முயற்சி செய்வோம்பா ரெண்டு ஷாட்டில் அந்த சீன் எடுக்க முடிஞ்சுன்னா ஏன் ஒரு மிஸான் சீனாக ஒரே ஷாட்டில் ஏன் எடுக்கக்கூடாதுன்னு பார்ப்பேன் சேவிங் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு சேவிங் மணி அண்ட் ஆல்சோ சேவிங் எஃபோர்ட் அண்ட் சேவிங் எனர்ஜி த லெஸ் இஸ் மோர் சினிமாவில் மட்டும்தான் எவ்வளவு கம்மியாக சொல்கிறீங்களோ எவ்வளோ சுருங்க சொல்லுறீங்களோ அதனால தான் திருக்குறள் அவ்வளோ ஃபேமஸ் கம்பராமாயணம் எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு பெரிய டெக்ஸ்ட்டு நம்ம தமிழ் டெக்ஸ்ட்டு ஆனால் ஏன் திருக்குறள் இட் அவுட் பீட் பண்ணிச்சுன்னா இட் இஸ் ஸோ ஸ்மால் இட்ஸ் இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் ப்ரைவிட்டி ஸோ இந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் வந்து சினிமாவுக்கு இன்றைக்கி ஏன் இதை பேசுகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து நான் எதுக்கு பேசுகிறேன்னா வந்து ஒருவேளை ஒரு சினிமாவை கற்றுக்கொள்ள நினைக்கும் ஆர்வலராக இருக்கும் அஸ்டன் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு இது யூஸ்ஃபுல் ஆகும் தான் நான் வந்து இதை பேசுகிறேன் ஏன்னா வரும்போது எனக்கு தெரியும் நான் என்ன பேசுவேன் ஐநூறு தீரஜை பற்றி பேச முடியும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து சந்துருவை பற்றி பேச முடியும் ஐ டோன் எனிபடி ஆன் த ஸ்டேஜ் மேபி இந்த குழந்தை பழுதை பார்த்துட்டு தென் ஐ கேன் டாக் டு ஹிம் ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு தே ஷுட் டெவலப் சம் எக்ஸப்ரைஸ் நிறைய மாஸ்டர் கிளாஸஸ் இருக்குது நிறைய நெட்டில் மாஸ்டர் கிளாஸஸ் இருக்குது யூ கேன் ஜாயின் யூ கேன் கம் அண்ட் டாக் டு மீ எப்பயாவது மணி சார்ட்ட போய் வெற்றி மாட்டலாம் போய் டேரெக்டாக போய் பேசலாம் வெட்டி சார் நீங்கள் எதாவது பேசுங்க சார் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ தீஸ் ஆர் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா இன்றைக்கி சமல் சினிமா வந்து இன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்குது எவ்வளோ கஷ்டம்னு எனக்கு தெரியாது அவ்வளோ நான் சொல்ல முடியாது அவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்குது ஒரு படங்கள் வந்து விற்கிறது கிடையாது ஒரு படங்கள் வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கிடைச்ச நல்ல சலுகைகளும் இப்போ வந்து அப்படியே மூடிக்கிச்சு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தட் ஐ டோன் வாண்ட் டு ரிவீல் தட் So, expertise is very important. That also is one of the things that you have to do. You can win. You can win. You can win. You can win. I understand your emotion actually. You will come up big. Don't worry. You will clap. You will come up big. You will come up big. I know that you have to do it. You will come up big. You will come up big. You will come up big. You will come up big.